அன்பு நண்பர்களே பலமான வணக்கங்கள் இந்த அரங்கத்தில் படைப்பாளிகள் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் எங்கிருந்து பேச்ச ஆரம்பிக்கிறதுன்னு ஒரு குழப்பம் எப்பயுமே இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கா நண்பர்களே இவங்க கொடுத்த விருதுல இருந்தே ஆரம்பிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் விருதுன்ற கிட்டத்தட்டுக்ல இப்ப எழுதியிருப்பேன் என்னுடைய இலக்கிய செயல்பாட்டுல நாற்பது பேருக்கு முன்னூறு எழுதியிருக்கேன் இதுவரை ஒரு புத்தகத்தை நாற்பது ஒரு படிக்கணும்னா அதுக்கு பத்து நாள் எடுத்து அப்புறம் குறிப்பு எடுத்து இப்படிதான் அது முழுக்க முழுக்க உழைப்பான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு முன்னூறு எழுதுறதுக்கு இருக்கு நாற்பது முன்னுரைகள் இப்போ ஒரு நண்பர் சோடு பதிப்பாக நண்பர் கேட்டார் உங்க கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருங்க அதை நான் புத்தகமா போடுறேன் அப்படின்னு இப்ப அந்த முன்னுரைகள் நாற்பது முன்னோர்களையும் நண்பர்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் விஷயம் என்னன்னா தம்பி வீரமணி கவிஞர் அவர் வந்து எனக்கு அண்ணா இது மாதிரி நண்பா சித்ரா பாலசுப்ரமணியம்னு ஒரு தோழி இருக்காங்க முதல் தொகுப்பு வருது அவங்களுக்கு நீங்க தான் முன்னூறு எழுதணும்னு அவங்க விரும்புறாங்க அவங்க இங்க இல்ல சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க நான் வாங்கி உங்க கிட்ட அனுப்புறேன் நீங்க தான் அதுக்கு முன்னூறு எழுதணும் சரி நம்ம கடமை அதான் எப்பயுமே செய்ய அனுப்பணும் நண்பா முன்னூறு உட்காந்து ஒரு பத்து நாள் எப்போதும் போல அதுக்கு நேர்மையா உழைச்சி அனுப்பியாச்சு அவங்க அங்க இருந்து புக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க திடீர்னு அவங்க போன் பண்ணாங்க சார் இந்த மாதிரி சிங்கப்பூர்ல நான் சென்னைக்கு வரேன் உங்களை பார்க்கணும் புக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நேரில் வந்து கொடுக்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றே இல்லாமல் பொறியல் போதும் நான் வாங்கிக்கிறேன் இல்லை இல்லை நேரில் தான் வருவாங்க அதே மாதிரி அவருடைய சித்ராவுடைய கணவர் மகள் குடை சூழ என் வீட்டுக்கு வந்தாங்க வந்தவங்க ஒரு பெரிய தாம்பள தட்டுல ஆப்பிள் சாத்துக்குடி மாதுள எல்லாம் வச்சு ஒரு சீர்வரிச மாதிரி அவங்களுடைய முதல் புத்தகத்தை வச்சு எங்க கையில வீட்டுல கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கெத்து இப்ப நம்ம பொண்டாட்டி முன்னாடி ஆஹ் பாரு அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் எங்க இருந்து வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க நீங்க தான் மதிக்க மாட்டீங்க பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி அது வாங்கி வாங்கி அவங்க போட்டோ எடுத்தாங்க கணவர் எடுத்தாரு எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க வீட்டுக்கு வீட்டம்மா பழங்கள்லாம் எடுத்து வச்சு பார்த்தாங்க ஒரு புக்கு அவங்க நான் எழுதின முன்னூறு புக்கு புத்தகத்துக்கு உள்ள ஒரு கவரு எடுத்து பார்த்தாங்க வீட்டில் அப்பதான் நானே பார்க்கறேன் அதை நான் முதல்ல பார்த்துருந்தா எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்பதான் பார்க்கறேன் உடனே என்றாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் என் வாழ்நாள்ல முதல் முறையா நாற்பது முன்னூறுல ஒரே முன்னூறுக்கு இப்பதான் வந்து அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் சரி ரொம்ப பெருமையா இருக்கும்போது கொஞ்சம் கலக்கலாம இருந்தது என் சின்ன பையன் சொன்னான் மம்மி டாடி நாற்பது முன்னூறு எழுதிக்கிறாரு அதெல்லாம் எங்க போச்சுன்னு கேளுங்க நாலு லட்சம் வருதுன்னாம இல்ல இதுதான் முதல் முறை அது ரொம்ப ரேர் இது மாதிரி அபூர்வமா நடக்கணும் எங்க போகுது அந்த பணம் எல்லாம் இப்ப என்னடானா இந்த காயினை கையில கொடுத்துருக்கலாம் அதை வேற உள்ள வச்சு ஃப்ரேம் போட்டு கொடுத்துட்டீங்க அது எப்படி எடுக்கிறதுன்றது தான் இப்ப பெரிய சிக்கலாக எப்படி எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு போறது அதை எடுத்தா நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுமே என்பதான இருந்தில் இருந்து தான் யோசனை அதுலேயே தான் இருந்தது அடரா அப்படின்னு நண்பர்களே இந்த என்னுடைய உரையை அறிந்ததில் இருந்து தான் தொடங்க வேண்டும் அறிந்ததில் இருந்து தான் அறியாததை நோக்கி தேட முடியும் நீங்கள் அறிந்த ஒரு கதையை சொல்லித்தான் நீங்கள் அறிந்திராத இந்த கவிதையை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இந்த சுகிமி என்கின்ற இந்த நூல் எழுதியவர் நூலாசிரியர் லீலா அவங்க எனக்கு சேட்ல வந்தாங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்தாங்க அண்ணா உங்களை பற்றியான ஒரு விரிவான குறிப்பு கொடுங்க வாசிக்கிறதுக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நிறைய இருக்குல்ல குறிப்பு அது தமிழ் இணையத்தில் வந்து ஆசான் ஜெயமோகன் அமிர்தம் சூர்யான்ற பேர் ஒரு பெரிய கட்டுரையை உள்ள எழுதி வச்சுக்கிறார் பிறந்ததுல இருந்து இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்க பேரெல்லாம் உட்பட எல்லாம் பெரிய லிஸ்டே போட்டுனா அதனுடைய லிங்க தொட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சேன் அது கீழே வந்து நான் போட்டிருந்தேன் லீலா தேவையானவற்றை எடிட் செய்துக்கோ தேவையானவற்றை எடிட் செய்துக்கோ லீலா என்று போட்டிருந்தேன் அவங்க எனக்கு உடனே பதில் போறாங்க ஆமா நான் கோ லீலா தான் ஒண்ணுமே புரியல 
அந்த ஃபுல் டைம் போயிட்டாவே இருக்காங்க போல இருக்கு சிந்தனை முழுக்க அப்படியே சொற்கள் மீது இருப்பதாகத்தான் எனக்கு தோன்றியது நண்பர்களே அறிந்த கதையிலிருந்து தான் இப்போ அறியாத இந்த கவிதையை பற்றி பேச வேண்டும் ஒரு சின்ன கதை தெரிந்த கதை தான் அதனால் தான் அறிந்த கதை என்று சொன்னேன் மன்னருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது எப்பயுமே மன்னருக்கு நிறைய சந்தேகம் அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த அமைச்சர்கள்லாம் இருப்பாங்க மிக பிரமாண்டமான ஒரு விஷயத்தை விழுங்கி விட்டு ஏதும் தெரியாதது போல் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குமா அமைச்சரே என்று கேட்கிறார் அமைச்சருக்கு தலையும் புரிய வாழப்பொருள் என்னடா பிரமாண்டமான விஷயத்தை விழுங்கி விட்டு எதுவும் தெரியாதது போல ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குமா உலகத்தில் ஒரு ஒரு நாள் டைம் கொடுமண்ணா அப்படின்னு வீட்டுக்கு வர்றாரு என்னென்னவோ தத்துவ புத்தகங்கள்லாம் பார்க்குறாரு என்ன என்ன தத்துவத்தை கொடுத்தா இதை வந்து சரி பண்ணலாம் இவர் இவர் மன்னருடைய சந்தேகத்தை தீர்த்து வைக்கலாம் அப்படின்னு அப்புறம் சின்ன பொண்ணு அவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய மகள் சிறுமி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் என்னப்பா அப்படின்னு மன்னர் மாதிரி ஒரு கதை சொல் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டாரு பெரிய விஷயத்தை விழுங்கிட்டு சின்ன விஷயம் அமைதியாக இருக்குமா எந்த தத்துவ புத்தகத்தில் இது இருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன் மகளே அதுக்கு எதுக்குப்பா யோசிக்கிறீங்க அதுக்கு நீங்க எதுக்கு நானே அதை நிவர்த்தி பண்ணுவேன்னு அவர் நல்லாப்பா அப்படியா நாளைக்கு மன்னரிடம் நீயே வந்து சொல் அப்படி நம்மள தான் முளைக்கிற மூணு வயசுல உனக்கு என்ன கம்னரு அப்படின்னு இருக்கும் அவர் வா நீ மன்னரிடம் நீயே வந்து சொல் அந்த சிறுமி நேரம் மன்னர்கிட்ட அழைச்சுன்னு வர்றார் அப்பா பாக்கிறான் மன்னரே நீங்கள் போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தி உடைந்த சேதாரமான பொருட்களை எல்லாம் வைத்திருக்கும் கிடங்கு எங்கே இருக்கிறது அந்த சின்ன பொண்ணு கேட்கிறா அது மனிதர்கள் சஞ்சாரம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு இருட்டும் வவ்வால்களும் நிறைந்த துர்நாற்றம் மிகுந்த இடமாக இருக்குமே எனக்கு அந்த இடம் தான் வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அந்த அந்த சிறுமியை அழைத்து கொண்டு அந்த கிடங்கிலே அந்த மன்னர் காட்டுகிறார் அவள் கையோடு கொண்டு வந்த ஒரு அகல் விளக்கை அந்த இருண்ட துர்நாற்றம் மிகுந்த இடத்தில் அந்த பெண் சின்ன அகல் விளக்கை ஏற்றுகிறாள் சற்றென்று வெளிச்சம் பிரவாகிக்கிறது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பப்பால்கள் எல்லாம் சட 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 என்று வெளியே வருகிறது மன்னரிடம் அவர் சொல்கிறார் அந்த சிறுமி மிக பிரமாண்டமான இந்த இருட்டை விழுங்கிவிட்டு ஏதும் தெரியாதது போல் இந்த அகல்களுக்கு எவ்வளவு சிறியதாக இருக்கிறது பாருங்கள் இதுதான் அறிந்த கதை இது தெரிஞ்ச கதை உங்களுக்கு நண்பர்களே அதே போலத்தான் இந்த கதையில் வரக்கூடிய அந்த கதையில் வரக்கூடிய அகல் விளக்கு போலத்தான் இங்கும் மிக பிரமாண்டமான இருளை விழுங்கிவிட்டு அமைதியாக அது எப்படி இருந்ததோ இந்த சுகிமி என்கின்ற நூலில் இருக்கக்கூடிய சின்னஞ்சிறு மூன்று வரி கவிதைகளும் அப்படியானது தான் நல்ல வேலை அவங்க வந்து எனக்கு இந்த ஹைக்கு கவிதெல்லாம் கொடுக்கல ஏன்னா தமிழ் நம்ம நண்பர் தமிழ் மனமாலும் சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளுக்கும் அது செட் ஆகாது இந்த ஹைக்கு செட் ஆகாது ஹைக்கு நான் எழுதுந்தில்ல ஒரு ஒரு நீண்ட ஒரு கவிதை நிழல் பற்றிய குறிப்புகள் அப்படின்னு ஒரு நீண்ட கவிதை அப்புறம் வடச்சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய ஐக்கம் செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் நண்பன் உதய கண்ண அன்னை ராஜேஸ்வரி பகுதியில் எல்லாருடைய கவிதையும் நம்ம மாணவன்கிறது எல்லாரும் தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க சூர்யா மட்டும் விட்டுருணும் எப்படி விட முடியும் நண்பன் ஆச்சு அவன் கவிதையிலேருந்து எதனா புடிங்க எடுத்துடலாம்னு சொல்லி என்னுடைய நீண்ட கவிதையிலேருந்து ஒரு மூணு வரியை உரிய எடுத்தான் புரிய எடுத்து போட்டு ஐக்கு கவிதையில் என்ன சேர்த்துட்டான் ஏப்பா நானும் வந்துட்டேன் உங்கள் லிஸ்ட்டில் அது என்னன்னா நான் நிழல் பற்றிய குறிப்புகள் அது ஒரு மிக நீல் நீல் கவிதை அதுல ஒரு மூணு வரி வரும் குத்தா விட்டாலும் கூறா இருக்கிறது ஊசியின் நிழல் அப்படின்னு முடிச்சிருப்பான் அந்த வரியா அதை இவங்க ஐக்குன்னு எடுத்துட்டானுப்பா நமக்கும் ஐக்குக்கும் சரிப்பட்டு வராது சரிப்பட்டா வரா ஐக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஞானம் இல்லை அவ்வளோதான் தமிழ் வந்து தான் நம்மளுக்கு அதுக்கும் நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அதனால இது நம்மளுக்கு கொடுத்த உடனே அம்மா இது ஐக்கு இல்லை இல்லை கவிதை தானே ஓகே ரைட் பேசலாம் மூணு வரி கவிதைகள் நண்பர்களே இந்த மூணு வரி கவிதைகள் உள்ள இந்த நூலுடைய உருவாக்கத்து உருவாக்கம் படைத்துக் குடும்பத்துக்கு ஒரு சபாஷ் போடலாம் அழகா சின்ன அழகான கையடக்க புத்தகம் அதை விட எப்பயுமே எனக்கு ஒரு புத்தி இருக்குது யாராவது புக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவேன் இந்த ஒரு சின்ன கவிதை சொல்லி மூணு கவிதை அடிக்கிடுவானுங்க இடத்த இடத்த வந்து சேவ் பண்றாராம் இது மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு நடுவில் ஒண்ணு மூணு மூணு வரிய அதை ஒத்துக்கவே மாட்டேன் நான் ஒரு கவிதையா இருந்தாலும் இடம் இருக்கட்டும் ஒரு கவிதை போடு நாலு வரியா இருந்தா அந்த ஒரு பக்கத்துல ஒரு கவிதை தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேல இடத்தை அடைக்கிறதுக்காக இன்னொரு கவிதை போடக்கூடாதுன்றது சந்துர் மாஸ்டர் இருப்பார் ஓவியர் சந்துர் மாஸ்டர் அவர் செப்படி தப்படின்னு ஒரு புத்தகம் போட்டிருந்தார் கட்டுரை தொகுப்பு கலை இலக்கியம் புரிதல் குறித்தானது அப்பதான் முதல் முறை போறான் அவர் சந்திக்கிறப்ப புக்கை கொடுக்குறாரு படிக்கிறேன் புக்கை திருப்புற 
ஒரு பக்கம் காத்திரமான ஒரு கட்டுற ஒரு பக்கம் திரும்பி பார்க்க காலியா இருக்கு சரி இது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் பக்கம் அடுத்த பக்கம் திரும்புறேன் ஒரு பக்கம் காலியா இருக்கு மாஸ்டர் இது என்ன ஸ்ட்ராங் மேட்டரா டைட்டா இருக்கும்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்க்காக அது வெள்ள பக்கம் ரிலாக்ஸ்க்காக ஒரு வெள்ள பக்கமா அதுக்கே ஒரு வெள்ள பக்கத்து காலியா பக்கம் எண்பது பக்கம் நாற்பது வெள்ள பக்கம் இருக்கும் அதுல செப்படி தப்படி அந்த புத்தகத்துல அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒரு மூணு வரி கவிதை ஒரு பக்கத்துல நடுவுல ஜின்னா போட்டு அந்த கவிதையை கௌரவப்படுத்திருக்கிறார் கவிதையை கௌரவப்படுத்திருக்கிறார் தேவையான இடத்துல படம் போட்டிருக்கார் திண்டுக்கல் தமிழ் பிட்டம் தேவையான இடத்துல படம் போட்டிருக்கார் அழகு அழகான படம் இந்த புக் மேக்கிங்காகவே ஜின்னாவுக்கு தனியா ஒரு புத்தக வடிவமைப்பாளர் புத்தக அமை அதுக்கு ஒரு தனியா விருது கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க தொடர்ந்து ஏன்னா அவர் நடத்தக்கூடிய தொடர்ந்து எல்லா விழாக்களும் நான் இருந்துகிட்டே இருப்பேன் மேடையில எல்லா புக்கும் பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு அட்டையும் பிரமாதமா அந்த லே ஓட்டும் அட்டை சிலாகிக்கிறாப்பு தான் இருக்கும் அப்படியாக சிலாகிக்கும்படியான ஒரு நூல் தான் சுகிமி இந்த சுகிமி நல்ல வேலை தமிழ் மனவாங்களுக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் அந்த அதை பத்தி எதுவும் சொல்லிடாதப்பா நான் ஏற்கனவே எதா பேச வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கு சுகிமி இப்ப இது வட சொல் வட வட சொல் எதுவுமே இல்லை ஷாசா சிஷி எதுவுமே வட சொல் இல்லை தமிழ் சொற்களால் ஆனது சுகிமி இப்ப ஏன் என் புத்திக்கு டக்குன்னு என்ன போகும் இது தமிழ் சொல் எப்பயுமே இந்த உள்ள இந்த சுகிமினா என்னன்னு உடனே நான் முன்னூறு எண்ணூறுலாம் படிக்க மாட்டேன் எப்பயுமே நாம நாற்பது முன்னூறு எழுதியிருந்தாலும் முன்னூறு தொடவே மாட்டேன் யார் புக்லயும் அது நம்ம வேற ரூட்டு கொண்டு போயிடுவோம் அவனுடைய கண்ட்ரோல் கொண்டு போயிடுவான் இது இப்படியாக இருக்கிறதுன்னு அதனால அந்த 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 வேலையே செய்ய மாட்டேன் புக்கை படிச்சுட்டு அப்புறமா தான் என்னுடைய முன்னோரிக்கு வருவேன் அப்போ நான் இந்த சுகிமி என்கின்ற சொல்ல பார்த்த உடனே முதல் ரெண்டு சுகி தமிழ் சொல் சுகி சீமா இருக்கார் சுகி சுகி என்கின்ற சொல்லுக்கு வந்து தமிழ்ல சுகித்தல் அனுபவித்தல் சுகம் ருசித்தல் சந்தோஷம் இப்ப இருக்கிறது மீ மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எம்இ மீ இந்த நடு சென்டர் வரும் பாருங்க தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்த மாதிரி அப்போ சுகி மீ சுகி மீ அப்படின்னா ஓ என்னை அனுபவி என்னை அனுபவி என்னோட சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு நான் அர்த்தம் எடுத்துக்கினேன் ஆனா இதெல்லாம் டுபாக்கூர் அர்த்தம் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த அர்த்தத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நண்பர்களே ஒரிஜினலான அர்த்தம் சுகி மீ என்றால் நிலாவை நீரில் பார்த்து கொண்டாடு நிலாவை நீரில் பார்த்து கொண்டாடுதல் இதுதான் சுகிமி என்பதற்கு ஏற்கனவே தமிழ் மனவாளன் சொன்னது போல நமக்கும் ஜப்பானியத்துக்குமான மரபு ஒத்திசைவு இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார் அல்லவா அதே போலத்தான் இந்த நிலவை நீரில் பார்த்து கொண்டாடுவதில் நிலவு எப்படி முக்கியத்துவம் இருக்கிறதோ நம்மளுடைய மரபுக்கும் நிலா பிரதானமான ஒரு அம்சத்தை தக்க வைத்திருக்கிறது நம் மரபிலே உதாரணத்துக்கு பௌர்ணமியில் கிரிவலம் பௌர்ணமியில் ஜக்கி வாசுதேவனுடைய தியானம் பௌர்ணமியில் மனநல பாதிப்பு பௌர்ணமியின் கடலுடைய அலை ஏற்றம் அதிகமாக இருக்கும் அமாவாசையில் நிலவை வரவழைத்த அபிராமி பட்டர் இப்படி நிலாவோடு பௌர்ணமியோடு தொடர்புடைய நிறைய விஷயங்கள் நம் மரபிலே இருக்கிறது எனவே நிலாவை கொண்டாடுவது என்பது ஜப்பானிய சுக்மியோடு நாமும் இணைந்திருக்கிறோம் மரபு ரீதியாக இந்த நூலில் கூட நேரடியாக நிலாவை பற்றி நான்கு இடங்களில் கோலியிலா எழுதியிருக்கிறார் ஐம்பத்தி ஒன்பது எழுபத்தி மூணு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தி ஒன்பது என்கின்ற நாலு இடங்கள் நேரடியாக நிலா என்ற சொல்லாட்சியை பயன்படுத்தி எழுதியிருக்கிறார் நண்பர்களே இந்த தொகுப்பு முழுக்க இயற்கையோடு இயந்த தொகுப்பு என்று சொல்லலாம் அந்த நாலு நிலா கவிதை சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நான் எனக்கான கவிதைன்னு எடுத்துன்னு வந்திருக்கல அது மட்டும் தான் பேசுவேன் சில சொல்லாட்சிகள் ஒரு கவிதையில வந்துச்சுன்னா எப்பயுமே இந்த விஷயதானா நான் ரொம்ப முக்கியம் பார்ப்பேன் அது சிறுகதையா இருக்கட்டும் நாவலா இருக்கட்டும் கவிதையா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு ஒரு தகவல் எனக்கு புதுசா உள்ள நுழைக்கணும் ஊடு பயிர் மாதிரி ஒரு விவசாயத்துக்குள்ள ஊடு பயிர் மாதிரி ஒரு புது விஷயம் உள்ள இருக்கணும் நான் தேடணும் அது என்ன இதுன்னு அப்படியானது ஜெயிச்சிடும் இந்த இந்த கோ லீலாவினுடைய இந்த தொகுப்பில் தேட வைப்பதுதான் சிறந்த கவிதை என்பது என்னுடைய ஒரு அபிப்பிராயம் ஒரு கவிதையை படித்து விட்டால் தேட வைக்கணும் ஒரு கவிதைனா சிறந்த கவிதை நீங்க எனக்கு யாருன்னா கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் என்னுடைய மறுக்கலாம் நீங்க குளம் அமைதியா இருக்கு ஒரு கல்லு தூக்கி நீங்க போட்டீங்கன்னா தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய குளம் சற்றென்று விழித்து யாரா என்னை எழுப்புந்துன்னு தன்னுடைய அலை கரத்தால் தேடியவனை தேடி கரை வரை வந்து பிறகு அமைதியாகிவிடும் அவ தூங்குற குளத்தை எழுப்புனால அது எழுந்து யாரா எழுப்புந்து வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கவிதை நம் மீது தேட வைக்க வேண்டும் அதுதான் சிறந்த கவிதைக்கான லக்கணம் 
அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் அதில் விஷயதானமாக இருக்க வேண்டும் அப்படியாக பார்த்தால் ஓ லீலா ஒரு கவிதையில் பூமியின் மீது மழை எழுதும் தொய்யில் வளர் பச்சை வனம் என்று எழுதுகிறார் நண்பர்களே நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த கவிதையை முழுமையாக நீங்கள் சிலாகிக்க வேண்டும் என்றால் நாலு எழுத்துக்களால் உருவான தொய்யில் என்பதற்கு அர்த்தம் தெரியாமல் இந்த மூன்று வரியை உங்களால் ரசிக்கவே முடியாது தொய்யில் தான் என்ன இந்த கவிதையில பூமியின் மீது மழை எழுதும் தொய்யில் வளர் பச்சை வனம் தொய்யில் தெரிஞ்சாதானே அதை ரசிக்க முடியும் ஆனால் நான் கொஞ்சம் பழையாது கலித்தொகையிலே தொய்யில் இளமுளை இனிய தை வந்து என்று சொல்லாட்சி வருகிறது மதுரை காஞ்சியிலே தொய்யில் பொறித்த சுனங்கு என்று வருகிறது ஆக தொய்யில் என்பது ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இப்பதான் இந்த தொகுப்புல தொய்யில் என்கின்ற சொல்ல பார்க்கிறான் தெய்வமே ஆஹ் சூப்பர் அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய அதுதான் தேட வைக்குது இல்ல இப்ப இந்த தொய்யில் தான் என்ன தொய்யில் என்றால் சங்க இலக்கியத்தில் சந்தன குழம்பில் உடம்பின் மீது கோலம் வரைவது என்று சங்க இலக்கியம் சொல்கிறது அந்த உடம்பின் மீது கோலம் வரைவதனுடைய மாடல் தான் பச்சை குத்துறது டாட்டோ எல்லாம் அதனுடைய அடுத்த கட்ட அடுத்த வருஷம் தான் இதெல்லாம் சரி அப்படி என்றால் இப்ப இந்த கவிதை உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் பூமி மீது மழையானது வளரும் பச்சை வனத்தை பச்சை குத்துகிறது என்று நீங்கள் ஆட்டப்படுத்தி என்பதனால் <laughs> பழமையான சொல்லை வைத்து அவர் இந்த கவிதைக்குள் வைத்திருக்கிறார் என்பதனால் இந்த கவிதை எனக்கு மிகுந்த மகிழ்வை தந்தது நன்றி எட்டாவது படிக்கும் போது ஒரு ஓவியம் போட்டி வச்சாங்க அப்ப நான் ஓவியம் வரைவேன் நானே ரெண்டு மூணு அட்டைக்கு ஓவியம் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்கேன் அது வேற விஷயம் ஓவியம் வரையும் போது நான் நல்ல ஞாபகம் இது ஒரு இயற்கை காட்சி தான் வானத்துக்கு ப்ரௌன் கலரு அப்பவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா தான் இருந்துட்டான் தரையில வந்து நீல கலரு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இதுக்கு போக இதுக்கு நீல அதுக்கு நீல வைக்கணும் இதுக்கு ப்ரௌன் வைக்கணும் நிலத்துக்கு பழுப்பு கலர் ஆனா நான் மாத்தி கலர் கொடுத்துருந்தேன் ஒருவேளை அந்த நேரத்துக்கு என் புத்திக்கு அப்படி தோணிச்சா இல்ல என்கிட்ட இருந்ததே ரெண்டு கலர் தானான்னு தெரியாது அது வேற விஷயம் ஆனா எங்க சாரதா டீச்சர் அதுக்கு பரிசு கொடுத்தாங்க அப்ப அவங்க சொன்னாங்க இவன் கலைஞன் உண்மையான வானம் உண்மையான பூமி என்பது வானம்தான் உண்மையான வானம் என்பது இந்த பூமி தான் என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் இவன் கலரை மாத்தி இருக்கிறான் அப்போ அப்பவே நவீன கவிதைக்கு வந்துருச்சு எனக்கு ரூட்டு நண்பர்களே அப்படியான ஒரு இந்த வரைதல் குறித்தான விஷயம் கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தால் அதுக்கு பிறகு நான் சந்திர மாஸ்டரோட ஓவியரோடைய ரெண்டு மூணு வருஷம் அவரையே கதினு இருந்த காலகட்டங்கள்லாம் உண்டு அதனால தான் இந்த ஓவியம் கலை குறித்தான விஷயங்களை அவர்கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த வரைதல் குறித்து ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார் கோலிலா யானையை வரைந்தேன் பறக்க தொடங்கின பட்டாம்பூச்சிகள் என்று எழுதுகிறார் இப்போ யானையை வரைஞ்சா நல்லா வரைஞ்சா யானை அசையணும் ஆனா இவங்க அதை சொல்லல யானையை வரைந்தேன் யானை அசைந்ததுன்னா ஓகே இப்போ எங்க மாஸ்டர் சந்திரு ஒரு செம்பருத்தி பூவ செடியை வரைஞ்சி அப்படியே ஒரிஜினல் செம்பருத்தி பூவ தொட்டில இருந்து அந்த கிளைய தூக்கி அந்த இதுல அந்த கித்தால வச்ச மாதிரி அவ்வளவு நேர்த்தி நரம்புல உட்பட திரும்ப திரும்ப வரைஞ்சுக்கிட்டே இருந்த நான் ஒவ்வொரு முறையும் போவேன் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் எதுக்கு வரையறாரு எப்படி முடிஞ்சு போச்சு மாஸ்டர் என்ன மாஸ்டர் தான் முடிச்சுட்டீங்களேன்னா இருடா அந்த இலை அசையமான்னு பாக்குறேன்டான்னு வரு அவன் கலைஞ்சான் இன்னும் அந்த இலைய அசைய வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய முடியும்னு பார்ப்பான் மனுஷன் அந்த மாதிரி யானையை வரையும்போது யானை அசைந்தது அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஆனா இவங்க பட்டாம்பூச்சி பறந்ததுன்னு எழுதுறாங்க எப்படி யானையை வரைஞ்சா பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் அப்ப அதுக்கு கொஞ்சம் விஷயதானம் வேணும் என்னன்னா ஒரு யானை தன்னுடைய வாழ்நாளில் பதினெட்டு லட்சத்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் செடிகள் வளர காரணமாக அப்போ அது காட்டை உருவாக்குகிறது என்கிறார் ஆய்வாளர் பிரவீன் குமார் ஆக காடு உருவானால் பூ உருவாகும் பூ இருக்கும் இடத்தில் பட்டாம்பூச்சி வரும் அதைத்தான் லீலா யானையை வரைந்தேன் பட்டாம்பூச்சி பறந்தது 
ஒரு கவிதையை இப்படியாகத்தான் நீங்கள் அணுக வேண்டும் அல்லது ரசிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நண்பர்களே ஒரு கவிதையில் லீலாவினுடைய ஒரு கவிதையில் எனக்கு பிடித்த வண்ணதாசனுடைய முகத்தை பார்த்தேன் லீலா ஒரு இடத்துல எழுதுறாங்க இலைகள் கசந்தாலும் நிழல்கள் கசப்பதில்லை வேம்பின் சுகம் என்று எழுதுகிறார் இதே ஒத்த சிந்தனை வேற எங்கயும் படிச்சுமே படிச்சுமே ஏன்னா நம்ம என்ன தொண்ணூத்தாறுல இருந்து இதே இன்னும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் படிச்சுந்தானே அதான் நம்ம ஒரே குழப்பு இல்லையே இத இந்த ஒத்த சிந்தனையில நம்ம படிச்சோம் அப்பதான் யோசிச்சேன் வண்ணதாசன் எழுதியிருக்காரு அவருடைய முகம் இந்த கவிதையிலே பார்க்க தோன்றியது அவர் எழுதுறாரு வேப்பம் பழங்களை விரும்பி உண்ணும் அந்த பறவையினுடைய இறகில் கசப்பு வாசனையே இல்லையே என்று எழுதுவார் அந்த இறகில் கசப்பு வாசனையே இல்லையே என்று எழுதுவார் நம்மளுடைய லீலா நிழல்கள் கசப்பதில்லை இலைகள் கசந்தாலும் நிழல்கள் கசப்பதில்லை வேம்பின் சுகம் என்று எழுதுகிறார் அந்த ஒத்த எல்லாம் எல்லாமே ஜீனியஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் சார் வருவாங்க கொஞ்சம் நம்மள மாதிரி தான் இங்கே அங்கே போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த வகையில் அந்த ஒத்த சிந்தனை மிக மிக ரசிக்கும்படியாக இருந்தது நண்பர்களே எனக்கு ஒரு குரு எல்லாம் கிடையாது நீங்க ஆசான் ஒன்னு ஆசான் ஜெயமோகன் தான் அவர் ஒருத்தர் தான் குரு இல்ல ஏகப்பட்ட குருக்கள் எனக்கு குருக்கள் தான் ஒரு குரு இல்ல குருக்கள் தான் நிறைய பேரு அந்த குருக்கள் இல்லமா நீ உடனே உடனே இந்த வரி மற்றும் எடுத்து போட்டு அவங்க சூர்யாவுக்கு குருக்கள் உண்டாம்னா அவர் இந்துத்துவாதி தான் கீழே வந்து பின்னாடி வரல போடுவான் அந்த பண்மையில சொல்ற குருக்கள் நண்பர்களே எனக்கு ஒரு நண்பர் என்னுடைய குரு அந்தஸ்தில் பாலிய காலத்தில் இருந்தவர் சொல்வார் படிடா படிடா படிச்சுக்கிட்டே இருடா எவ்வளவு புக்கு படிக்கவே அப்பதானா நீ பெரிய ஆளாக முடியும் இந்த மூலம் இருக்குல்ல இந்த கபாலம் இந்த கபாலத்தை பூமிக்கு காலியாக கொடுக்க கூடாதுடா படி இந்த நிரப்பு இந்த நிரப்புன்னு வாரு ஒரு நாள் அவர் இறந்துட்டாரு அவரை நம்ம மின்டில் இருக்கக்கூடிய மூலப்பத்தில் சுடுகாட்டுக்குதான் போகிறோம் நான் அப்போ ரொம்ப வருத்தம் நம்மளுக்கு குருவா இருந்தவர் இறந்துட்டாரு அவர் கீழே ஒரு இடுகாட்டில் அந்த மண்ணுக்கு கீழே வர வச்சுருக்காங்க அந்த இடுகாட்டு ஊழியர் பாட்டு பாடுறாரு அது எப்படி ஃபேமஸான பாட்டு பெற்ற பெற்ற தாய் தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் அப்படியே சொல்லிட்டு வராரு அந்த பாட்டு அது பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப அந்த பாட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா போதட்டா போடுறா அப்போ அப்படின்னா எல்லாம் சொல்ல சொல்லுவார் நட்சத்திரத்தை எல்லாமே வரும் கற்ற நெஞ்சம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் எல்லாம் மறந்தாலும் நம்ம நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே அது வரைக்கும் பாட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு வரி போடுவான் பாரு மட்டும் முகத்தை மூட போறோம் பாக்குறவங்களாம் பாத்துக்கோன்னுவான் தட தட தடன்னு எல்லாம் எடுத்து போவா நம்ம ரசித்த அந்த முகத்து மேல கல்லு மண்ணு தூக்கி போடுவான் பட 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 படனு வாழ்க்கை ஐயோ இதானா வாழ்க்கை நம்ம ரசிச்ச நம்ம குருநாத மகத்து மண்ணு அஞ்சு அஞ்சு வீசுறவங்களப்பா பாக்குற முகம் பாக்குறவங்க பார்த்துங்க அந்த பாட்டுக்கு இது நடந்து கொண்டிருக்கும் போது நான் ஓரத்துல பாக்குறேன் பார்க்கும் போது அந்த இடுகாட்டு ஊழியருடைய இரண்டு பேர் ஃபுட்பால் ஆடி இருக்காங்க மச்சம் அடின்றான் இவன் ஓங்கி அடிக்கிறான் அங்க இருந்து அது ஓடியாருது ஃபுட்பால் இல்ல உள்ள இருந்து நோண்டி வெளியே போட்ட கபாலம் கபாலத்தை இவன் அடிக்கிறான் ஃபுட்பால் மாதிரி அவன் இன்னொருத்த அடிக்கிறான் கபால ஈன்னு இழிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பக்கம் லோல் படுது நம்ம குருநாதர் சொன்ன சொன்னாரு இந்த கபாலத்தை காலியாக கொடுக்க கூடாது என்ன படிச்சு என்ன பண்ற கபாலம் கால் பந்து மாதிரி எட்டு உதைக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்ப வாழ்க்கை குறித்தான ரொம்ப அட்டி காட்டிங்கடா ரொம்ப சின்ன வாழ்க்கை இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்திட்டு நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணி போய் சேரும் சும்மா ஏன் வீம்புல அழியாதீங்க என்ன என்று நினைக்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு அந்த காலத்திலேயே உள்ள வந்துருச்சு அதனால்தான் இன்னும் நல்லா வாழ்க்கை போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே இந்த கதைய இந்த சூழலை எதுக்கு சொல்றனா லீலா ஒரு இடத்தில் எழுதுகிறார் நெருங்கி பார்க்கிறேன் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறது வானும் வாழ்வும் அவ்வளவுதான் வானத்திலே ஒன்றும் கிடையாது நீங்க நட்சத்திர பார்க்கலாம் நீலகல்ல மேகம் ஒண்ணு இல்ல உண்மையா பாத்தீங்கன்னா வானம் என்பது வெற்றிடம் வெற்றிடத்தை நீலத்தால் நிரப்பும் வானம் என்னுடைய கவிதை தொகுப்பு அந்த நீல கலரால வானம் தன்னுடைய வெற்றிடத்தை நிரப்பி கொண்டு உங்களை ஏமாத்துது வெற்றிடத்தை நீலத்தால் நிரப்பும் வானம் அதான் லீலா எழுதுறாங்க நெருங்கி பார்க்கிறேன் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறது வானும் வாழ்வும் 
இப்ப நான் என்னுடைய அனுபவங்களும் இதுக்கும் கோயம்புத்தூர் ஒரு கவிதை இப்படிதான் அனுபவத்தின் மீது ஏற்றி நேர்கோட்டில் சந்தித்து கை குலுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு கவிதைக்கான புரிதலும் விமர்சனம் என்பது அவ்வாறாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நண்பர்களே தொண்ணூத்தி ஆறு வாக்குல கவியரங்க கவிதை எருமை கன்றும் கலக்கிட ஆசை கொள்ளும் ஆரண ஓடு அந்த என்பதாக லீலா அந்த இடத்தில் சொல்லும் போது என்னுடைய கவிதை வருகிறது எப்படி பார்த்தாலும் படைப்புல இப்ப நம்ம வந்து புதுமை பித்தனை ரசிச்சு ரசிச்சு படித்த காலகட்டம் ஒன்று நான் புதுமை பித்தனுடைய படைப்புகள் சில ஆய்ப்ப எந்த கதை கேட்டாலும் அவரை பற்றி கட்டுரலாம் நான் எழுதியிருக்கேன் அவருடைய கடிதங்கள் உட்பட அவர் கொண்டாட்டி எழுதின கடிதங்கள் உட்பட அது அது குறித்தெல்லாம் நான் கற்றுரை எழுதியிருக்கேன் புதுமை பித்தன் மனைவிக்கு எழுதிய கடிதங்கள் குறித்து ஒரு பார்வை அப்படி பார்த்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு குரூப் உள்ள வருது வந்து புதுமை பித்தன் நான் நல்லா ரசித்தேன் இல்லையா அந்த படைப்பை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த வரிகளில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பின்னவினுத்துவ கலைச்சி கட்டுடைத்து பார்த்து அதுக்கு பிறகு ஒரு அவங்க ஒரு ஆய் ஆய்வரங்க வச்சு ஒரு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க புதுமைப்பித்தன் படைப்புகளில் சைவ வேளாளர் கூட மேலோங்கி இருக்கிறது அப்போதான் பார்க்குறோம் ஐயோயோ சைவ வேளாளரா அவரு அப்போதான் தெரிஞ்சு அவர் சைவ வேளாளரா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அவரை படைப்பாளே தான் பார்த்தோம் வரிகளில் இந்தந்த இடங்கள்ல இந்தந்த சொல்லாட்சியை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அது ஜாதியினுடைய தன்மை வெளியே வந்திருக்கிறது என்று சைவ வேளாளர் குரல் என்று அறிவித்தார்கள் இந்த நிறப்பிரிகை குரூப் ஒன்று வந்து அப்ப வந்தாங்க பாருங்க ஆமாக்ஸ் அந்த குரூப் வரும்போது இந்த இந்த தன்மை வந்தது அப்போ ரவிக்குமார் ஆமாக்ஸ் குரூப்லாம் இருக்கும் சைவ வேளாளர் குரூப் அப்ப அப்ப வந்து அப்பதான் ஒரு ஒரு ஐடியாலஜி வருது அப்போ உங்களுடைய படைப்புகளில் நீங்கள் மறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் ஒருபோதும் மறைக்க முடியாது உங்களுடைய அசலான குணங்களும் பண்புகளும் அதில் உள்ளே இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கலாம் சிரமசாலி வந்தா கண்டுபிடிச்சிருவான் அப்ப இந்த அம்மா லீலா வந்து பொறியாளரு இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க பொள்ளாச்சி டேம்ல எல்லாம் மேற்பார்வையிடக்கூடியவங்க அந்த புத்தி இங்க இவங்க கிட்ட எங்கேயுமே வரலையா தேடி தேடி அந்த தொழில் புத்தி எங்கன்னா இருக்குமான்னு ஒண்ணுக்கு நாலு முறை பார்த்தேன் நம்ம நம்மளும் சைவ வேலை குரல் மாதிரி எதனா கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தா ஒரு இடத்துல ஒரு இடம் அந்த தொழில் புத்தி அந்த பொறியாளருடைய புத்தி எட்டி பார்த்தது கண்டுபிடித்தேன் மழைக்கு பின் வானத்தை அளக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு ஒரு ரெண்டு வரி மழைக்கு பின்னால மழையை தானே அனுப்பலாம் வானத்தை எப்படி அளக்க முடியும் எவ்வளவு வானத்தை போய் எப்படி அளக்க முடியும் மழைக்கு பின் வானத்தை அளக்கிறேன் எப்படி அளக்க முடியும் எதை வச்சு அளக்க முடியும் அந்த தொழில் புத்தி மூணாவது வருது அணை நீரில் கணக்கத்தில் இருக்கிறாங்கல்ல அணை அணையின் நீரில் வானத்தை அளக்கிறேன் பொறியாளர் குத்தி வேலை செஞ்சிச்சு இப்படித்தான் நீங்க பண்ண பாருங்க யாரு தொற்பாது எடுத்து போய் ஒரு சவால் எடுத்து அவன் ஜாதி உள்ளகிறான் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் அது மறைக்கவே முடியாது வானான்னு விட்டு வச்சிருக்கலாம் ஆனா உள்ள எல்லாமே இருக்கும் அவனுடைய கசடுல இருந்து சந்தோஷத்துல இருந்து அவன் மூடி மறைச்சது எல்லாமே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நம்ம ஒரு கவிதை எழுதினால காதல் கவிதை எழுதினால யார் பாது எந்த தோல் எழுதுன்னு அப்போ கண்டுபிடிச்சிட முடியும் எதுவா இருந்தாலும் அந்த படைப்பின் ஊடாக அப்படியான ஒரு விமர்சன போக்கு இருக்கிறது பின்னவினத்துவம் கட்டுடைத்தல் என்கின்ற போக்கு இருக்கிறது நண்பர்களே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு மதில் சுவர் அது முள்ளுல கட்டியிருப்பான் இரும்பு வேலையில கட்டியிருப்பான் அல்லது சின்ன துண்டு மதில் சுவரா இருக்கும் அல்லது சின்ன மதில் சுவர் போட்டு அது மேல 
கண்ணாடி துண்டு வச்சிருப்பான் அல்லது மதில் சோற ஹைட்டா வச்சிருப்பான் அல்லது அது மேல கம்பி வச்சிருப்பான் அல்லது அது மேல கரண்ட் வேவ் கொடுத்திருப்பான் எதுவாக இருக்கட்டும் மதில் சுவர் மதில் சுவர் என்றால் அது பயத்தினுடைய அளவீடு உன்னுடைய பயம் எவ்வளவோ மதில் சுவரினுடைய அளவும் அவ்வளவுதான் விஷயம் அவ்வளவுதான் பயத்தினுடைய அளவீடு உன்னுடைய மதில் சுவர் அப்படி என்றால் இந்த 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 மாதிரியான சூழலையும் சார்ந்து இந்த இடத்தில் அந்த அளவீடு எங்கேயாவது கோலிலா பயன்படுத்திருக்கிறாரா என்று பார்த்தால் ஒரு கவிதையில் கிணற்றில் எட்டாத தண்ணீரை ரொம்ப கீழகுது தண்ணி கிணத்துல எட்டல கிணற்றில் எட்டாத தண்ணீரை அந்த தண்ணீரை எட்ட வைக்கும் என்றால் எட்ட தேவைப்படும் கயிற்று நீளம் தான் நீ வெட்டிய மரத்தின் நீளம் என்று சொல்கிறார் தண்ணி உள்ள போயிடுச்சுன்னா ஏகப்பட்ட மரத்தை வெட்டிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்ப மூணு நாலு மரத்தினுடைய லெந்து உனக்கு கயிறு வேணும் ஒரே ஒரு மரம் ஒரு இடத்துல வெட்டிக்கிற அப்படின்னா அந்த ஒரு மரத்தினுடைய அளவு தான் தேவை அப்போ கிணற்றின் எட்டாத தண்ணீரையும் எட்ட தேவைப்படும் கயிற்றின் நீளம் வெட்டப்பட்ட மரத்தின் நீளம் என்று சொல்கிறது மூலமாக ஒரு நீராதாரத்தை வைத்து ஒரு சூழல் இயலை இயக்க இயலை இயற்கை காப்புக்கான வடிவத்தை இதன் உள்ளாக வைக்கிறான் இதை பார்த்த உடனே எனக்கு திருமூலருடைய சாயல் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது திருமூலர் எழுதியிருக்கிறார் திருமூலர் ஒரு பாடல்ல வரும் கரத்தில் நீரள்ளி காவாக்கால் என்று ஒரு பா ஒரு வரி வரும் கரத்துல தண்ணி அள்ளி காட்டை வளர்க்காதவன் நரகத்தில் போவான் எழுதான் திருமூலர் எப்போ எந்த காலகட்டம் கரத்தில் நீரை அள்ளி காடு வளர்க்காதவன் நரகத்தில் போவான் திருமூலர் அப்போ இந்த சமூக காடுன்னு தமிழக அரசு அந்த காலத்துல கொண்டாந்தது இல்ல அந்த சமூக காடு திருமூலர் எங்க கால அந்த காலத்திலேயே உருவாக்கிட்டான் தண்ணி மொண்டு காட்ட வல காடு இருந்து பெருசு மட்டும் இல்லடா உங்க வீட்டாண்ட கொஞ்சம் இடம் இருந்தா பத்து மரத்தை வை அது சமூக காடு தண்ணியை கையால கொண்டு ஊத்து அப்படி இல்லனா நீ நரகத்துக்கு போவ அந்த காலத்தில் சொன்னப்பட்ட விஷயத்தை கிணற்றில் எட்டாத தண்ணீரை எட்ட தேவைப்படும் கயிற்றின் நீளம் வெட்டப்பட்ட மரத்தின் நீளம் என்கின்ற கவிதையின் மூலமாக திருமூலரை அவர் மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வானவில்லின் உடைய நிறத்தை போல ஏழு கவிதையை மட்டும் எடுத்துத்தான் நான் உங்களோடு கோலியவா லீலாவை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் இந்த ஏழு கவிதை போதும் அவர் ஆக சிறந்த நீ என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்குமா சுகிமி மகிமி எதை வேணாலும் வச்சுக்கோ எனக்கு அதெல்லாம் இல்ல நீ ஆக சிறந்த கவிஞ்ச கவிதாயினிதான் அதை நிறுவுவதற்கு இந்த ஒரு நூல் போதும் உன் அண்ணன் அமிர்தம் சூர்யா போதும் நன்றி வணக்கம்